আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছিল আর জি আই এস এ যেটা হয় যে কীভাবে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার তৈরি করতে হয় এফ আই ডি ব্যতীত সেটি নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো তো তার আগে আমরা যদি আসি যে প্রথমে আমরা জানি যে আর্ট নাকি কীভাবে ডেটা অ্যাড করতে হয় তো আমরা প্রথমে আগে একটি শেপ ফাইল অ্যাড করে নিই অ্যাড ডেট বাথরুম থেকে আমরা শেপ ফাইল ক্লিক করে আমরা একটি শেপ ফাইল অ্যাড করলাম এখান থেকে হলো আমি এই শেপ ফাইলটি ওপেন করছি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছিল আমি ওপেন অ্যাট্রিবিউটসে ক্লিক করলাম ওপেন অ্যাট্রিবিউটস ক্লিক করে এখানে আমরা একটা নতুন ফিল্ড অ্যাড করব যেমন অ্যাড ফিল্ড আমরা যে টেবিল অপশন টেবিলের যে অপশন বাটনটি আছে অপশন বাটন থেকে অ্যাড ফিল্ড আছে এখানে সেই অ্যাড ফিল্ডে আমরা ক্লিক যদি করি অ্যাড ফিল্ডে ক্লিক করে অ্যাড ফিল্ড ক্লিক করলাম এখন এটার নাম দিলাম সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এস কিউ এন ও সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার ডেটা টাইপ রাখছি শর্ট ইন্টিজার তো এটা যেটা হচ্ছে হলো আমার যেহেতু সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এখানে আমি যদিও টেন পয়েন্ট ওয়ানে কাজ করছি আপনার এই পরবর্তী ভাষণ বা প্রিভিয়াস ভাষণে জাস্ট এড ডেটা ফিল্ড অ্যাড করার পরে পাইথন কোড সেম থাকবে একই কোড ফলো করে যে কোনো ভার্সন আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন তো এখন যেটা হচ্ছে হলো যে আমরা হলো এখন সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার বলে একটি ফিল্ড অ্যাড করলাম এবং এই ফিল্ডের উপর রাইট মাউস ক্লিক করে আমাকে যেটা করতে হবে ফিল্ড ক্যালকুলেটার এখানে যেতে হবে তো আমরা এখন আসি যে ফিল্ড ক্যালকুলেটারে যদি ক্লিক করি তাহলে এখানে আমাকে যে মেসেজটি দিবে যেহেতু আমার এডিটিং অন করা নাই সেহেতু চেঞ্জ মডিফিকেশনের জন্য মেসেজ দিচ্ছে ইয়াস আমি এটাকে এখন যেটা হচ্ছিলো যখন আমাকে দেখেন এখানে দু ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আছে পার্সোনাল ল্যাঙ্গুয়েজ তো আমরা বেসিক্যালি এখন ইউজ করবো পাইথন এবং এখানে আছে শো কোড ব্লক যেখানে আমরা আসলে বেসিক্যালি কোডগুলো লিখব তো আসি এখন দেখেন পাইথন সিলেক্ট করে নিলাম দেন শো কোড ব্লক ক্লিক করলাম এখন এই কোড ব্লকে আমি বেসিক্যালি হলে আমার কোডটি লিখব তো এখন আসি যে আমরা যদি কোড টাইপ করি প্রথমে আমরা একটি ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি যে এটি হলো স্টার্ট ভ্যালু স্টার্ট এস টি আর স্টার্ট ভ্যালু স্টার্ট ভ্যাল নাম দিলাম আমি যেটার ভ্যালু রাখছি জিরো দ্যাট মিন্স এটা অটোমেটিক্যালি তখন বুঝে নেবে যেহেতু পাইথন এটা বুঝে যে এই ভ্যালু রাখলে সেটা কোন ধরনের ডেটা টাইপ হবে সেহেতু ডেটা টাইপ হয়ে যাচ্ছে তখন সরি ইন্টিজার তো আমি যেহেতু স্টার্ট ভ্যালু ইন্টিজারে রাখলাম ডেটা টাইপ এখানে এডিশন ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করতে হয় না পাইথনের ক্ষেত্রে তো আমি তখন এখানে স্টার্ট ভ্যালু জিরো রাখলাম দেন আমি হলো একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করব তো আসি এখন ফাংশন তো আমরা এখন ফাংশনটি টাইপ করলাম যে ফাংশনের ধরেন নাম দিলাম অটো ইনক্রিমেন্ট অটো ইনক্রিমেন্ট এবং ব্র্যাকেট শুরু এবং শেষ এটার মাধ্যমে ফাংশন সাইন এটি ফাংশনের স্কোপ এর ভিতরে চাইলে আমরা কিছু ভেরিয়েবল আবার পাস করতে পারি আর ডিএফ হচ্ছিল ফাংশনের কিউ ওয়ার্ড ডিএফ দিয়ে ফাংশন দেখে এবং যেটা হচ্ছিল এরপর একটি কলন দিতে হবে দিয়ে বুঝতে হবে যে কলনের অর্থ হচ্ছিল আমরা ফাংশনের এখন ভিতরে ঢুকছি তো এখানে এন্টার দিলাম দেন হলো আমাকে একটা স্পেস দিতে হবে স্পেস দিয়ে লিখতে হবে যে আমার পূর্বের যে আমি ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করেছিলাম স্টার্ট ভ্যাল সেই ভেরিয়েবলকে এখন আমি হলো এখানে গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করবো অর্থাৎ হলো ফাংশনের ভিতরে নিয়ে আসবো ভেরিয়েবলটি এখন দেখেন যে আমরা আমি এখানে এলো যেটা করলাম যে এখন গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করলাম আমার ভেরিয়েবল থেকে তো এখন এখানে যেটা হচ্ছিল এখানে একটি স্পেস অবশ্যই দিতে হবে কারণ স্পেস না দিলে বোঝা যাবে না যে এটি এই ফাংশনেরই অংশ তো এই জন্য প্রথমে একটা আমি স্পেস দিয়ে দেন ডিক্লেয়ার করলাম গ্লোবাল এবং স্টার ভ্যাল দ্যাট মিনস আমি উপরে যে ভেরিয়েবল যে নামে ডিক্লেয়ার করেছি এখানে সেম নাম দিতে হবে এখন আমরা আরেকটি ভেরিয়েবল নিলাম যে ভেরিয়েবলটি বলছিল পি ইনক্রিমেন্ট দ্যাট মিনস অটো যে ইনক্রিমেন্ট হবে কত করে ইনক্রিমেন্ট হবে এবং সেটা আমরা এখানে লিখছি পি ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে হলো ওয়ান দ্যাট মিনস আমরা যদি এক করে ইনক্রিমেন্ট চাই দ্যাট মিনস আমি যদি সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার এখানে প্রথম থেকে হলো ওয়ান তারপর হচ্ছে হলো টু থ্রি এরকম করে ইনক্রিমেন্ট চাই তাহলে আমি ওয়ান দেবো যদি আমি ফাইভ করে চাই তাহলে ফাইভ দেবো যদি আমি টেন চাই তাহলে টেন দেবো দ্যাট মিনস এখানে ইনক্রিমেন্ট আমি ডিক্লেয়ার করলাম কত করে আমার ইনক্রিমেন্টই হবে তো এইখানে নতুন আরেকটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম পি ইন্টারভ্যাল এবং যেটা ভ্যালু দিলাম ওয়ান এবং এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে দেখেন আমি যখন ইনক্রিমেন্ট ডিক্লেয়ার করলাম তারপরে এলো আমি যে আরেকটি এখানে এখন কন্ডিশন বসা যাচ্ছি ইফ আই এফ ইফ তারপরে হলো ব্যাকেট শুরু এবং এখানে আবার ব্যাকেটকে ক্লোজ করব আমি ব্যাকেট ক্লোজ করলাম এবং যদি আমরা একটু দেখি যে এখানে আমরা এখন আসলে কন্ডিশনটা কী করলাম ইফ তারপর একটা স্পেস দিয়ে যে এখন ইফের কন্ডিশনটা একটা প্যাকেটের ভিতরে বসাতে হবে ইফও একটা ফাংশন তো এই ইফ ফাংশন কীভাবে রান করে এটা ফিনস এটা হলো বেসিক্যালি
তাহলে এখন দেখেন যে আমি যেহেতু ফাংশন এখানে বলছি যে ইফ তারপরে বললাম যে স্টার ভ্যাল ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে যেটা হবে স্টার ভ্যাল প্লাস ইকুয়াল টু পি ইন্টারভেল দ্যাট মিনস হলো পি ইন্টারভেলকে এখানে যোগ করবে আসলে এটা হচ্ছিল পার্সিং এর একটা অ্যাডভান্স সিস্টেম এটা হলো এভাবে না লিখে এটা এরকমও হতে পারে যে আপনি যদি এভাবে লেখেন স্টিয়ার স্টার ভ্যাল ইকুয়াল টু স্টার ভ্যাল প্লাস পি এখন দেখেন এটার অর্থ হলো এরকম স্টার ভ্যাল ইকুয়াল টু স্টার ভ্যাল প্লাস পি ইন্টারভেল তো এভাবে আসলে এটাকে আবার শর্টকাটে লেখার জন্য যে একই কিওয়ার্ড দুইবারে না লিখে যে প্লাস ইকুয়াল টু পি ইন্টারভেল এইভাবে লেখা যায় এরপরে আমরা যেটা করব এলস কন্ডিশন দেব যদি এলস হয় তো আমরা এখন দেখেন যে এখানে যেটা করব যে যেহেতু কন্ডিশন হচ্ছিল এবং অলরেডি আমি বলেছি যে ফাংশনের পর একটা একটি কলম দিতে হবে যে ইফ ফাংশনের ক্ষেত্রে এখানে কলম হবে এবং এলসের ক্ষেত্রেও এখানে একটি কলম হবে তো আমরা যদি এলসে যদি কলম দেই এলস এই সেম জিনিসটি দেবো যদি হয় যে এটা না থাকে তাহলে এখানে আবার সেম জিনিসটি বসাবো এবং এখানে একটা স্পেস বসবে তো এলসের ক্ষেত্রেও যেটা বলছি যে এলসের ক্ষেত্রেও একই জিনিস যে স্টার ভ্যাল প্লাস ইকুয়াল টু পি ইন্টারভেল যেহেতু এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে পি ইন্টারভেল যত আসবে গ্লোবাল এখানে যেহেতু এখানে যেটা করবে সেটা হচ্ছিলো যে এভাবে আসে চেঞ্জ করবে এবং ফাইনালি আমরা এখান থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছিলো এখন একটা এলো লিখব হলো রিটার্ন রিটার্ন স্টার ভ্যাল তো আমি পুরো ফাংশনটা যদি আরেকবার একটু বুঝিয়ে নেই প্রথম থেকে তাহলে পুরোটা আমরা একটু বুঝতে পারবো যেমন প্রথমে আমি যেটা করলাম একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম এস টি আর ভ্যাল ইকুয়াল টু জিরো এরপর একটি ফাংশন ডিক্লেয়ার করলাম অটো ইনক্রিমেন্ট নামে এবং ফাংশনের রুলস হচ্ছে হলো ডিফ বি এটা শুরু করতে হবে ফাংশনের নাম দিতে হবে ফার্স্ট ব্যাকেট শুরু শেষ এবং একটা কলন দিতে হবে এরপরে যেটা হচ্ছিল যে ফাংশনের থেকে একটা স্টেপ ভিতরে দ্যাট মিনস এটা যেন এই ফাংশনের অংশ সেটা বোঝা যায় পূর্বে আমি যে ভেরিয়েবলটি ডিক্লেয়ার করলাম সেটিকে আমি আলাদা এখানে গ্লোবাল ডিক্লেয়ার করলাম এরপরে আরও একটি ভেরিয়েবল আমি ডিক্লেয়ার করছি যেটার ভ্যালু আমি ইনক্রিমেন্টের জন্য রাখছি যে কীভাবে ইনক্রিমেন্ট হবে এরপর আমি ফাংশন দিলাম ইফ কন্ডিশন কন্ডিশনকে রান করছি যদি ইফ রান করি ইফ ইফ যে কন্ডিশন সেই কন্ডিশনে ইফ এরপরে ব্র্যাকেট শুরু করলাম এবং তার ভিতরে স্টার ভ্যাল ইকুয়াল টু ইকুয়াল টু জিরো যদি স্টার ভ্যাল জিরো হয় তারপরে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে কলন দিলাম তাহলে ইফ বরাবর থেকে আরও এক স্পেস আমাকে ডানে যেতে হবে তার মানে বুঝে যেতে হবে যে এই কন্ডিশনটা ইফের জন্য অ্যাপ্লাই হবে দেন স্টার ভ্যাল প্লাস ইকুয়াল টু পি ইন্টারভেল দ্যাট মিনস হচ্ছে হলো এখানে কনকাটেনেশন আসলে এখানে ইনক্রিমেন্ট অটো ইনক্রিমেন্টের জন্য আসতেছে এটার অর্থ হলো স্টার ভ্যাল ইকুয়াল টু স্টার ভ্যাল প্লাস পি ইন্টারভেল দ্যাট মিনস যদি স্টার ভ্যাল জিরো হয় তাহলে জিরো প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু তখন এখানে দেন আমাকে যেটা করতে হবে যে এরপরে সে হলো যেহেতু এই কন্ডিশন মিট করবে তাহলে এলসে যাবে না এবং রিটার্ন স্টার ভ্যাল করবে তার মানে স্টার ভ্যাল ভ্যালে এখন ওয়ান থাকবে দেন আবার কি হলো আবার সে আসলো আসার পরে একই ফাংশন রান করে এখন দেখেন যখন আমি বলছি যে আমার স্টার ভ্যাল যদি যখনই ওয়ান হয়ে যাবো ওয়ান হওয়ার পরে যেটা হলো ইফ কন্ডিশন এলে এসে দেখবে যে জিরোর সাথে সে ম্যাচ করছে না যখনই ম্যাচ করবে না তখন যে সে চলে আসবে কি এলস কন্ডিশনে এলস কন্ডিশনে এসে আবার সে রান করবে হলো এখানে স্টার ভ্যাল প্লাস ইকুয়াল টু পি ইন্টারভেল দ্যাট মিনস আগের মতো আমি বলেছি স্টার ভ্যাল ইকুয়াল টু স্টার ভ্যাল প্লাস পি ইন্টারভেল তাহলে স্টার ভ্যাল এখন আছে হলো ওয়ান এর সাথে পি ইন্টারভেল ওয়ান ইকুয়াল টু তখন স্টার ভ্যালে চলে আসবে টু যখনই এটা টু আসবে এবং এটার রুলসটা হলো এরকম যে আমি যদি এখানে এই প্রোগ্রাম রান করে এরকম যে টু ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস ওয়ান দ্যাট মিনস আসবে সবসময় হলো এখানে এরকমভাবে যে আমরা যদি দেখি ওয়ান এবং তার প্লাস করে ওয়ান এই দুটা প্লাস হওয়ার পরে দেন এটা রিফ্রেশ করে এই পাশ থেকে তো আমরা হলো ছোটো থেকে আমরা যেটা শিখেছি আসলে লেফট থেকে রাইট আসলে ম্যাথমেটিক্স এবং প্রোগ্রামিং অলওয়েজ রাইট থেকে লেফটে আসে এভাবে করে আসবে তো আমরা এটাকে এভাবে করে দেখেন যে টু হচ্ছে আসলে কী হবে ওয়ান প্লাস ওয়ান এভাবে তো এভাবে করে দেন যখনই আমি রিটার্ন করছি স্টার ভ্যালকে দ্যাট মিনস এখন স্টার ভ্যালে আছে হলো টু তো এভাবে করে আসলে সিকোয়েন্সিয়ালি এরপর থ্রি ফোর ফাইভ এরকম করে জিনিসটি রান করবে
এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে দেখেন আমি এইভাবে করে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যখন আসছে তো এখন আমি জাস্ট এখানে সিকুয়েন্সিয়াল নাম্বার দ্যাট মিনস আমরা যদি এই কোড ব্লককে ব্লক করে দেয় অফ করে দেয় তাহলে মিনিমাইজ করে আমরা যে ফাংশনটুকু পাই আসলে এখানে যেখানে আমরা ফাংশনটা রান করব তাহলে এখানে এখন আমাকে যেটা করতে হবে সেই ফাংশনটিকে ডিক্লেয়ার করতে হবে বা কল করতে হবে ডাকতে হবে তাই অটো ইনক্রিমেন্টকে আমি এখানে কল করলাম যেহেতু ব্র্যাকেট শুরু শেষ এ পর্যন্তই আছে দেন আমি যখনই ওকে বাটন ক্লিক করছি দেখেন রান করলো রান করার সাথে সাথে দেখেন এই যে সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বারগুলো আমাকে অটোমেটিক্যালি এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তো তিনশো ছিয়ানব্বইটা আমার রেকর্ড আছে সবগুলো এখানে অটোমেটিক্যালি দেখেন যে তিনশো ছিয়ানব্বই এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনশো ছিয়ানব্বইটা রেকর্ড এবং এটা অটো সিকোয়েন্সিয়ালি তৈরি হয়ে গেছে তো এইভাবে আমরা সিকোয়েন্সিয়াল নাম্বার তৈরি করতে পারি আর কে আছে